اوزباللہبن شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین کرام ٹو زیرو ٹو تھری ایل ایچ سی سکس تھری فور ٹو ریٹ پٹیشن نمبر فور زیرو تھری فائیو سکس بٹا دو ہزار انیس میسیز پاپولر شوگر ملز لمیٹڈ ورسز ڈسٹرکٹ کلیکٹر سرگودا اینڈ ٹو ادرس لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ آنریبل جسٹس مسٹر جسٹس سلطان تنویر احمد صاحب نے اس کیس کو سنا ناظرین کرام اس میں کیا ہے جی تھرو انسٹنٹ پٹیشن فائلڈ انڈر آرٹیکل ون نائنٹی نائن آف دی کانسٹیٹیوشن آف اسلامک ریپبلک آف پاکستان نائنٹین سیونٹی تھری دا پٹیشنر ہیز امپیون دی آرڈر ڈیٹڈ دس چھ دو ہزار انیس پاس بائی دا ریسپونڈنٹ ریونیو ڈپارٹمنٹ ویئر بائی ریکویسٹ آف پٹیشنر ٹو چینج دا نیم آف کمپنی واز ٹرن ڈاؤن تو جناب یہ دس چھ دو ہزار انیس کا فیصلہ ہے جو ڈسٹرک کلیکٹر نے کیا ہے اس کے خلاف میسز پاپولر شوگر ملز نے یہ آئینی درخواست دی ہے اس میں جو ایشو ڈسکس ہوا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں ایک تو ایشو اس میں یہ ڈسکس ہے کہ وٹ از دا افیکٹ آف چینج آف نیم آف کمپنی دوسرا اس میں ایشو یہ ڈسکس ہوا ہے اس ججمنٹ کے وٹ ڈز لینگویج آف سیکشن فورٹی ٹو آف کمپنیز ایکٹ ٹو تھاؤزینڈ سیونٹین ریفلیکٹ اینڈ وٹ دا ورڈ اے پرسن کلیریفائی اور تیسرا اس ایشو اس میں جو ڈسکس ہوا ہے وہ یہ ہے کہ ویدر آفٹر رولنگ آف دا بورڈ الٹرنیٹ ریمیڈی بیفور کمشنر از ایکولی افیکچول پہلا تو یہ ہے جی اس میں ایشو کہ کمپنی کا نام چینج ہونے سے کیا افیکٹ ہوگا دوسرا کہ جو کمپنی کا جو کمپنی ایکٹ دو ہزار سترہ کا سیکشن بیالیس ہے وہ جو ہے کیا بیان کرتا ہے جو اس میں ایک اپرسن لکھا گیا ہے اور تیسرا اس میں یہ ہے کہ اگر بورڈ کے بورڈ کی رولنگ آ جائے تو پھر کمشنر کی جو کے پاس جو ریمیڈی ہے اس کا کیا افیکٹ ہوگا تو ناظرین کرام اس میں جو تین ایشو ڈسکس کیے گئے ہیں ہم تینوں کو اسی ویڈیو میں ڈسکس کر رہے ہیں چینج آف نیم ڈز ناٹ افیکٹ اینی رائٹ اور اوبلیگیشن آف اے کمپنی کمپنی کا نام اگر تبدیل کر دیا جائے تو اس کے کوئی اثرات ذمہ داریوں کے حوالے سے حقائق کے حوالے سے ڈسٹرب نہیں ہوتے دوسرا کوشچن کا جواب یہ ہے اس میں کہ وٹ ڈز لینگویج آف سیکشن بیالیس آف کمپنیز ایکٹ دو ہزار سترہ ریفلیکٹ ڈیٹ تھا سیم از اپلیکیبل آن اکوائرنگ آف اینی رائٹ ایز لینڈ آنر اور اے ٹینٹ یہ اپلیکیبل ہے سیکشن بیالیس کمپنی ایک دو ہزار سترہ کہتی ہے ظاہر کرتی ہے کہ جناب جب آپ کا کوئی لینڈ آنر کے طور پر جو آپ کا رائٹ ہے یا ٹینٹ کے طور پر جو آپ کی ذمہ داریاں ہیں وٹ دا ورڈ اے پرسن کلیریفائی اے پرسن ان سیکشن فورٹی ٹو آف دا ایکٹ فردر کلیریفائی ڈیٹ دا لیجسلیٹو ہیز انویسیج دا ایکوزیشن آف اینی رائٹ اور انٹرسٹ ایز لینڈ آنر آر ٹینٹ فرام ون پرسن ٹو این ادر پرسن کہ کسی حق کا کسی جو انٹرسٹ ہے اس کو حاصل کرنا کسی ایک شخص سے کسی دوسرے شخص کی جانب سے یہ اے پرسن کا مطلب ہے اور اس کا جو تیسرا ایشو اس ججمنٹ میں جس ڈسکس ہوا ہے وہ یہ ہے کہ دا یس وین کمشنر کنسرن کین ناٹ ریچ ٹو اینی ڈفرنٹ کنکلوژن ایز ٹو رولنگ آف بورڈ آف ریونیو بورڈ آف ریونیو کی جو رولنگ تھی کمشنر کی بھی وہی اگر رولنگ ہو تو پھر جو ہے وہ اس میں یہی ہے کہ جناب کہا گیا ہے کہ دین دا سیٹ الٹرنیٹ ریمیڈی بفور کمشنر از ناٹ ایکولی افیکچول ان ٹرمز آف ان ورکنگ جی ریسٹرکشن انڈر آرٹیکل ون نائنٹی نائن آف دی کانسٹیٹیوشن تو کانسٹیٹیوشن کے ون نائنٹی نائن کے جو مطابق جو بھی آپ نے کرنا ہے اس کا یہ کمشنر کے پاس جو آپ کی الٹرنیٹ ریمیڈی ہے وہ اس کا پھر آپ کو ایکولی فائدہ نہیں ہو سکتا اور not equally effectual in terms of invoking jurisdiction under article 199 of the constitution تو یہ ناظرین کرام اس میں ڈسکس ہوا تھا 
कि इट इज स्टेटेड डैट अपील बिफोर द रेलिवेंट कमिश्नर शुड हैव बिन फाइल्ड हाउ एवर आई एम ऑफ द ओपिनियन दैट हाइस्ट रेवेन्यू अथॉरिटी डैट इज द बोर्ड हैज ऑलरेडी बिन अप्रोच बाय रेस्पॉन्डेंट नंबर वन एंड द बोर्ड हैज ऑलरेडी गिवन द रूलिंग द कमिश्नर कंसर्न इन व्यू ऑफ द रूलिंग कैन हार्डली रीच टू एनी डिफरेंट कंक्लूजन का दोनों का एक जैसा ही था कमिश्नर का भी और बोर्ड का भी एक जैसा ही पॉइंट ऑफ व्यू था दस द अल्टरनेट रेमडी इंडिकेटेड बिफोर मी इज नॉट इक्वली अफेक्चुअल उन्होंने कहा जनाब अदालत ने कहा कि ये हमारे सामने जो अल्टरनेट रेमडी के तौर पर आया है ये इक्वली अफेक्टिव नहीं है इजाज़त दीजिए अल्लाह हाफिज़